இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து விகிதம் ஒரு சார்புகள் ஸோ இதில் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு சவுண்டாக இருக்குது இப்போ இந்த கிரேட்டர் தான் லெஸ் தான் கொடுத்தாலே நமக்கு அது என்னது அசமன்பாடு ஸோ அசமன்பாடு அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்த கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல்ட்டு இந்த குறியீடை நம்ம என்ன செய்வோம் அசமன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ சம்ல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ லெஸ் தென் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு சைடுமே த்ரீயை நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இருபுறமும் மூணை கழிக்க அப்படின்னு சொல்லி பிராக்கெட் எழுதிக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த இதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன செய்வோம் கீழே வந்து பை ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ நமக்கு என்னது ஜீரோவாக மாறிடும் இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ என்ன செய்யணும் உள்ளே கொண்டு போய் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டோம் பொதுவாக இப்போ இந்த நம்ம எட்டை வந்து எப்படி பிடிக்கலாம் இப்படி பிரிச்சிட்டோம்னா இப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துடுறோம் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் மைனஸை வெளியே எடுத்துகிட்டோம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஸோ அந்த மைனஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இப்போ தான் நம்ம இந்த மைனஸை எடுத்துட்டோம் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டை நம்ம எடுத்துட்டோம் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஜீரோ இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எழுதிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதை வந்து நம்ம என் கோட்டில் குறிக்கணும் இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே நமக்கு ஜீரோ வரும் இந்த சைடு நமக்கு என்னது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி என் கோட்டில் குடி குறிச்சிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இடைவெளிகள் அமைப்போமா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதை எடுத்து எழுதணும் ஸோ இடைவெளி வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இடைவெளி எடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மட்டும்தான் எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா அதை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதுனதால் நம்ம அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற மாறுலி என்ன செய்யணும் நம்ம விட்டுறணும் ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த இடைவெளிக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணால் போதும் ஸோ நான் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸில் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடைவெளிக்குள்ளே எந்த எண் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணாலும் ஸோ மைனஸ் டென் எடுத்தாலும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எடுத்தாலும் எது எடுத்தாலும் நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் மைனஸ் தான் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணால் போதும் ஸோ அதே இது இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் போட்டோன்னா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு மைனஸ் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம மைனஸ் ஃபைவ் போட்டோன்னா மேலே மைனஸ் ஒன் வரும் கீழே மைனஸ் டூ வரும் மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு ப்ளஸில் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இடைவெளிக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது செகண்ட் இடைவெளியில் நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஃபோர் காமா மைனஸ் த்ரீ அதாவது மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதுதான் இதுக்குள்ளே இருக்கிற இடைவெளி அப்போ இங்கே நம்ம ப்ளஸ் ஃபோரை தவிர நம்ம மைனஸ் எது எடுத்தாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு மைனஸ் சாரி மைனஸ் ஃபோர் த்ரீலேருந்து மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் த்ரீயா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸோ அதாவது மைனஸ்
ஸோ இந்த இடைவெளியில் நமக்கு எதை எடுத்தாலும் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன கிடைக்கும் மைனஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது செகண்ட் ஒன் எடுத்தோம்னா ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ் வந்து ஒரு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எடுக்கிறேன் இதை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரில் போட்டோன்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ நமக்கு இங்கே த்ரீயை விட ஃபோர் தான் நமக்கு என்னது பெரிய நம்பர் ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே ப்ளஸில் தான் கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் போட்டோன்னா ஸோ இப்போ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ நமக்கு த்ரீயை விட இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு நமக்கு த்ரீயை விட இதுதான் வந்து நமக்கு என்னது பெரிய நம்பர் ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி என்ன செய்வோம் மைனஸ் சிம்பிள் போடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்வோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எட்டு பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்கும் பாயிண்ட் எயிட் நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம எந்த சிம்பிள் போடுவோம் ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் போடுவோம் ஏன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ விட நமக்கு ஃபோர் தான் பெருசு ஸோ அதனால தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரில் வந்து ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் மைனஸ் ஸோ அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நம்ம போட்டோன்னா மைனஸில் கிடைக்கும் அடுத்தது லாஸ்ட் இடைவெளியில் மைனஸ் த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டி ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் நம்ம எடுத்து செக் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ நான் எடுத்தேன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரில் டூ போட்டோன்னா ப்ளஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் போட்டோன்னா ப்ளஸில் வரும் ஸோ இங்கே போட்டோம்னா ப்ளஸில் கிடைக்கும் இப்படி இடைவெளியில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணி எந்த குறியீடு வருதுன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுக்கு நம்ம சம்னு என்ன கேட்டிருந்தாங்க தீர்க்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதோடைய தீர்வு நமக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதை வச்சு நம்ம இந்த இடைவெளியில் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டூன் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் ப்ளஸில் வந்து மாற்றணும் அதாவது மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து மைனஸால் பெருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ ஒரு சமன்பாடை நம்ம மைனஸால் பெருக்கும் பொழுதோ ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த குறியீடை நம்ம என்ன செய்வோம் மாற்றுவோம் ஸோ லெஸ் தனில் இருக்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் கிரேட்டர் தானாக மாற்றணும் இப்போ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ நம்ம இதை வச்சு தான் என்ன செய்யணும் தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஜீரோவும் ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் அந்த குறியீடு குறிக்குது ஸோ கிரேட்டர் தன் அப்படின்னா ஜீரோவும் ஜீரோ விட அதிகமாகும் ஜீரோ விட அதிகமான நம்பர் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ இப்படி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஜீரோ விட அதிகமானது ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்னது மிக எண்ணில் இருக்குது அதாவது ப்ளஸில் வருது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸில் என்ன இருக்குது இந்த ரெண்டு இது இருக்குது இந்த ரெண்டு இடைவெளி என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த சம்மில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீயை வந்து ரெண்டு சைடு மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணி இந்த டேமுக்கு மட்டும் என்ன செய்கிறோம் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு இதை என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயாக கொண்டு வந்துடும் அடுத்து இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சி அதை என்கோட்டில் குறித்து நமக்கு மூணு இடைவெளி கிடைக்குது மூணு இடைவெளியும் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்புறம் இந்த சமன்பாட்டில் போடுறோம் போட்டுட்டு நம்ம இடைவெளியில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை எக்ஸுக்கு எடுத்து செக் பண்ணி ப்ளஸ் மைனஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடைவெளியில் எது தீர்வு அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த சமன்பாடை நம்ம மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா முன்னாடி நமக்கு இது மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் லெஸ் தனில் இருக்கிற குறியீடு கிரேட்டர் தானாக மாறிடும் ஸோ கிரேட்டர் தானா நமக்கு என்னது ஜீரோவை விட அதிகமான நம்பர் அப்போ இங்கிட்டு ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்னது மிக எண் தான் வருது அப்போ மிக எண் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறதால நம்ம இந்த இடைவெளியில் ஃபஸ்ட் ஒன்றையும் லாஸ்ட் ஒன்றையும் இதுக்கு தீர்வாக நம்ம எடுத